যারা মুখস্থ করতে পারেন আমি দুইবার বলবো মুখস্থ করবেন আশা করি ফর্দার অন্তরালে যারা আছেন মা এবং বোনেরা তারাও খেয়াল করবেন এবং আপনারা আমার সাথে এটা উচ্চারণ করেন আমার সাথে উচ্চারণ করবেন আবু দাউদ শরীফ এবং তিরমিজি শরীফ এসেছে আল্লাহর নবী বলেছেন যখন কোনো এলাকায় কোনো জনপদে করোনা ভাইরাস অথবা যেই কোনো মহামারী সেটা স্যাদ একসময় আমাদের দেশে বসন্ত ছিল কথা বলেন ঠিক কিনা এক সময় কুষ্ঠ রোগ ছিল একসময় ডায়রিয়া হলে মানুষ বাঁচত না কথা বলেন ঠিক কিনা তো এই ধরনের মহামারী এই ধরনের ফাদু এই ধরনের কলেরা তারপরে ধবল শ্বেত্র কুষ্ঠ রোগ যত ধরনের আপনার মহামারী রয়েছে সকল মহামারী থেকে আল্লাহর কাছে আত্মরক্ষার একটা দোয়া আল্লাহ তালা রাসুল শিখিয়েছেন সাড়ে চোদ্দ বছর পূর্বে সোহান আল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন তিরমি জীবনে এসেছে আবু দাউদে এসেছে আল্লাহর নবী বলেন যখন কোন এলাকায় মহামারী দেখা দেয় কোন এলাকায় কোন এলাকায় মহামারী দেখা দেয় ভাইরাস দেখা দেয় জটিল কঠিন বেদি দেখা দেয় যার চিকিৎসা এখনো তোমরা আবিষ্কার করতে পারো নাই আল্লাহর নবী বলেন হে আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দবল থেকে উন্মাদনা থেকে কুষ্ঠ রোগ থেকে এবং সর্বকার মহামারী থেকে এই দোয়াটা বেশি বেশি করে ফরবেন বেশি বেশি করে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর যেরকম করে আপনারা জিকির আস্কার করেন দৈনিক জিকিরে এটাকে রূপদান করবেন অজু থাকুক আর না থাকুক নামাজের ফরে হোক অফসর হোক যেই কোনো মুহূর্তে বাসে রয়েছেন চোদ্দ গ্রাম যাচ্ছেন চোদ্দ চোদ্দ গ্রাম থেকে আসতেছেন মাঠে কাজ করতেছেন শিক্ষকতায় রয়েছেন সময় পেয়েছেন গ্যাপ ফেলেই সুযোগ ফেলেই বেশি বেশি আল্লাহর কাছে বলুন আল্লাহ যত ধরনের মহামারী রয়েছে আল্লাহ তালা হেফাজত করতে পারেন কি পারেন আল্লাহ তালা কোরআন কে সেফা এসে মুমিনদের জন্য সেফা এসে অবতীর্ণ করেছেন এটা আত্মারও সেফা রয়েছে দেহেরও সেফা রয়েছে সমাজেরও সেফা রয়েছে পরিবারেরও সমার সেফা সেফা রয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেরও সেফা রয়েছে এটার দ্বারা যদি সুরের চুরির বিচার করে দুনিয়াতে সুর থাকবে ডাকাত থাকবে দুর্নীতিবাস থাকবে টেন্ডার বাস থাকবে স্মাগলার থাকবে ব্ল্যাক করে ওয়ালা থাকবে মদ খাওয়ানে ওয়ালা জেনা করে ওয়ালা অনিয়ম করে ওয়ালা কেউ থাকবে না আমার প্রিয় ভাইয়েরা সব ধরনের সেফা আল্লাহ তালে কোরআনের ভিতরে রেখেছেন কে রাখেন রাখেন নাই তিবিয়ার আল্লি করলে সাই এমন কোন বিষয় নাই এটার ভিতরে আল্লাহ তালা বলেন নাই সম্মানিত প্রিয় মুসলিম লেখার আমার আলহামদুলিল্লাহ আমার সদ্য মামা আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি বীরচন্দ্রনগর আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন বারাকাম উদ্দাহ রহানের পর থেকে বিশ্ব রবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম পর্যন্ত 
দীর্ঘ পাঁচশো কিংবা সাড়ে পাঁচশো বছর পর্যন্ত এই জমিনে কোনো কিতাবও দেন নাই কোনো নবীও পাঠান কথা বলেন না কোনো নবীও পাঠান নাই কোনো কিতাবও পাঠান এই সার উহুল্লার মাধ্যমে আল্লাহ তালা সুসংবাদ দিয়েছেন শুভ সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন সুরা সফে আমরা ফাই ইয়াতি মিম্বাদ ইসমুহ আহমদ যা আমার পরে একজন নবী আসবে একজন রাসুল আসবে তার নাম হবে আহমদ তো সে আহমদ আল্লাহ তালার আখিরে জামানার পয়গম্বর বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পাঁচশত সত্তর খ্রিস্টাব্দে এই দুলির দরায় আগমন করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বরকতময় জন্ম হয়ে গেল আল্লাহ রসুল বাড়তে শুরু করলেন চল্লিশ বছর ছয় মাস এগারো দিন পর্যন্ত আল্লাহ তালা তার রাসুলকে কোনো কিতাব দেন নাই নবত দেন নাই আল্লাহ সুবাহ তালা রাসুল দেনমগ্ন থাকতেন বাপতেন সতেরো বছর পর্যন্ত তিনি বাপতেন বেবে চিনতে চিন্তা করে তিনি একটি সংগঠন করেছিলেন সংগঠনের নাম হচ্ছে হেল্পফুল ফুজুল দীর্ঘ তেইশ বছর পর্যন্ত তিনি চেষ্টা করেছেন যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয় না অনিয়ম বন্ধ হয় না মানুষ হত্যা বন্ধ হয় না আপনার নারী হত্যা শিশু হত্যা বন্ধ হয় না জুলুম নির্যাতন বন্ধ হয় না চিন্তা করলেন বাপলেন নবুত ফওয়ার পূর্ববর্তী মুহূর্তে সিরাত ইবনি ইসাহাকে সিরাত ইবনি হিসামে আর রাহিকুল মাকতুম এসেছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম দেনমগ্ন থাকতেন চিন্তা করতেন জবালে নূরে চলে যেতেন গারে হেরাই চলে যেতেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম মাসকে মাস সেখানে দেনমগ্ন থাকতেন মেডিটেশন করতেন কিভাবে এই অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্ত করা যায় আল্লাহ সুবাহান ছয়শ আল্লাহ তালা রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামের জন্মের ছয় চল্লিশ বছর ছয় মাস এগারো দিন সূর্য পার হয়ে ছয় মাস বারো দিনের সময় আল্লাহ তালা জবাল নূর জবা গার হেরাতে আল্লাহ তালা পাঁচটি আয়াত সংবলিত পাঁচটি আয়াত বিশিষ্ট পাঁচটি আয়াতকে আল্লাহ তালা খাম বদ্দি খাম বদ্দি করে এক একত্রিত করে আল্লাহ তালা জিব্রাইল আলহিসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তালা জবালে নূরে গার হেরার ভিতরে ফাটিয়ে দিলেন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহর নবীকে বলা হলে করা নবীজি বললেন আনা মা আনা বিন করি আমি ফাটক নই আবার বললে করা ফোরন আল্লাহর নবী বললেন মা আনা বি করে আমি ফাটক নই আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামকে তৃতীয়বারের সময় সিরাত ইবনি হিসামে লেখা হয়েছে সিরাত আর রাহিকুল মাকতুম এসেছে জিব্রাইল আলিহিসাল্লাত ওসাল্লাম আল্লাহর নবীকে মোয়ানাকে করলেন কোলাকুলি করলেন জড়িয়ে দলেন জোর একটা চাপ দিলেন ছেড়ে দিলেন এরপরে পরক্ষণে জিব্রাইল আলাইহিসাল্লাম সুরা আলাকের পাঁচটি আয়াত তেলোয়াত করলেন এভাবে পাঁচটি আয়াত আল্লাহর নবীকে শুনিয়ে দিলেন আল্লাহর নবী হবহু যেভাবে জিব্রাইল আলাইহিসাল্লাম আল্লাহর নবীকে শুনিয়েছেন জবর জের কোন নক্তা কোনো সুখ কোনো ধরনের বই ফিরত্ত করেন নাই বেশ কম করেন নাই জিব্রাইল আলাইহিসাল্লামকে আল্লাহর নবী হুবহু শুনিয়ে দিয়েছেন নবুয়াত পেয়ে গেলেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম আল্লাহ তালা সুরা আলাকের ফার্স্ট আয়াত অবতীর্ণ করে দিলেন জগতের সমস্ত মুফাসিন কোরআন একমত জগতের সমস্ত মহাদ্দিসেন কেরাম একমত জগতের সমস্ত ফোকাহে কেরাম একমত আল্লাহর নবীর উপরে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত এই দুলের দরাতে আল্লাহ সুবাহান নামাজের কথা বলেন না আল্লাহ বলেন আল্লাহ রোজার কথা বলেন নাই জাকাতের কথা বলেন নাই মানুষ হত্যা করে অনেক কথা বলেন নাই আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম ফরার কথা বলেছেন রিড এ করা ফর রিড 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 ফর 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 কার নামে ফরবা আমার প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ তালা ফরার কথা এই জন্যই বলেছেন আপনি ফরলে আপনি যদি ফরেন আপনি যদি ফরেন তারপরে বুঝবেন আল্লাহ ছাড়া কারো শেষদা করা যারা আল্লাহ কর শেষদা দেয় মাজারও শেষদা দেয় লেখ এরা প্রকৃত পক্ষে এরা কোরআন সুন্না ফরে কথা বলেন না কোরআন সুন্না ফললে কোরআনের জ্ঞান থাকলে কোরআনে আল্লাহ বলেছে আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন তোর রব সারা তোর প্রভু সারা আল্লাহ সারা কারো গোলামি চলবে গোলামি কম করো আর বেশি করো 
নামাজ পাঁচ অক্ত ফর শূন্য ফর না ফল ফর এরপর এসরা কাও বিল ফরবে কিনা বারবার উমরা করবে কিনা হজ করবে কিনা এটা আমার জানার বিষয় নয় এবাদত কম কর বেশি কর আখলিস দিন একা ইয়ফি কাল আমাদের কলিল তোমার ইমানকে খাটি করো অল্প আমলে তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে শিরিক মুক্ত বেদাত মুক্ত আমল করো তাহলে তুমি জান্নাতে সবার আগে চলে যেতে পারবা আল্লাহ ফরার কথা এই জন্য বলেছেন কোরআনাল ক্যারিমের আরেক জায়গার ভিতরে আল্লাহ বলেন আগে জানো তারপরে কেলামা এটা বিজ্ঞার থলি নিয়ে মানুষের দরজায় দরজা বিক্ষা করার জন্য আসে নাই কালেমা শুধুমাত্র মানুষের কাছে যাঞ্চা করার জন্য কালেমা পৃথিবীতে আসে নাই কালেমার অর্থ আমরা বুঝি না লা ইলাহ ইল্লাল্লাহের অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই কোন উপাস্য নাই কোন প্রকৃত মাহবুদ এটাই আমার প্রিয় ভাইয়ের আমরা এটাই মনে করি এলা ইলা হিল্লাহ রত্ত হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো আইনদাতা নাই আল্লাহ ছাড়া কেউ জীবনদাতা নাই আল্লাহ কেউ ছাড়া কেউ বিধানদাতা নাই আল্লাহ ছাড়া কেউ সংবিধানদাতা নাই আল্লাহ আল খল আমরও সৃষ্টি যার আমার কথা নাকি আল্লাহর কথা আল্লাহ আল খল কুয়াল আম সৃষ্টি যার রাজত্ব চলবে তার সৃষ্টি যার আইন চলবে তার আমার প্রিয় ভাইয়েরা কালেমা ফরার ফরে কোনো মানুষ আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা দিতে পারে না আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারে না আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে বাচ্চা চাইতে পারে না তা আল্লাহ বলেছেন আগে ফর আগে ফর আগে ফর ফরার ফরে তোমরা আমল করো